chào các bạn ngày hôm nay Chủ nhật ngày 22 tháng 12 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin Đảng tha hóa Việt Nam trong vòng xoáy vô định. Vào năm 2020, Việt Nam dường như đang bị cuốn đi trong những vòng xoáy vô định với rất nhiều những trắc trở khác nhau tại trong nước cũng như quốc tế. Và báo chí quốc tế đăng tải về việc này cũng như những bình luận của những nhà phân tích được đưa ra. Đây là hình ảnh tiến sĩ Phạm Quý Thọ từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư của Việt Nam. Việt Nam đang ở trong một bước ngoặt của sự phát triển và cần đến một chiến lược phát triển mới trong bối cảnh mới. Theo các nhà quan sát chính trị và kinh tế gia, đến từ Việt Nam đã đưa ra ý kiến với truyền thông quốc tế ngay trước khi Việt Nam bước vào năm mới 2020. Nêu cái nhìn vào năm mới, tiến sĩ Phạm Quý Thọ từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam đã nói như sau. Việt Nam đang trong một bước ngoặt của sự phát triển. Ở đây tôi nghĩ là sẽ có rất nhiều khó khăn trong năm 2020. Kể cả kinh tế, xã hội và rất nhiều các vấn đề khác mà cần phải nghiêm túc từ đảng, rồi từ nhà nước, chính phủ, rồi quốc hội, tất cả phải làm một chiến lược phát triển mới cho Việt Nam trong bối cảnh mới. Thứ hai nữa là chuyển dịch không chỉ về kinh tế mà còn phải chuyển dịch sang các vấn đề giá trị phổ quát như trong năm 2019 đã đặt ra cho chúng ta. Và ông nói như vậy để gần lại các bạn thấy hình ảnh của tiến sĩ Phạm Quý Thọ, người thường xuyên có những phát biểu khá lôi cuốn tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam. Và mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản và kinh tế thị trường trong giai đoạn mới này diễn ra rất mâu thuẫn với nhau. Đây là hình ảnh cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam Nguyễn Bắc Son vừa bị đề nghị mức án tử hình vì tội nhận hối lộ. Và để gần lại các bạn thấy rõ hình ảnh của ông Nguyễn Bắc Son, người trước đây phụ trách Bộ Thông tin và Truyền thông và ông có những phát ngôn rất nhiều về diễn biến, tự diễn biến từ chuyển hóa và bây giờ chính ông đã bị ra tòa với cáo buộc tham nhũng và nhận hối lộ tới 3 triệu đô la. Ông Phạm Quý Thọ nhấn mạnh thêm cho nên vào năm 2019 đã và sắp xếp sắp kết thúc thì năm 2020 tôi thấy thứ nhất phải nhấn mạnh các vấn đề này. Một là kinh tế sẽ tiếp tục có những khó khăn đặc biệt khi chúng ta chuyển sang kinh tế thị trường nhưng mà lại không có những cơ sở để cho nó phát triển, phát huy thị trường này, thì chúng ta tiếp tục rơi vào vòng xoáy, luẩn quẩn, ông nói. Tức là Đảng Cộng sản đối nghịch với ý thức hệ với thị trường, cho nên nó không có lối thoát về mặt kinh tế để phát triển một cách bền vững. Cái thứ hai nữa là do hiệu ứng của nó, sẽ có rất nhiều các vấn đề xã hội tiếp tục được phát sinh và phơi bày. Trong đó phải nói là sự tha hóa, mặc dù Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã rất cố gắng để xây dựng một đội ngũ chiến lược chuẩn bị cho các đại hội các cấp nhưng tôi nghĩ là sẽ rất khó chống nổi thực tế là sự cám dỗ của vật chất và sự tha hóa ngày càng sẽ tiếp tục tăng hơn chứ không thể chống tham nhũng thông qua một số vụ mà có thể giảm được thì điều này chúng ta thấy rất rõ trong thời gian vừa qua cụ thể là những vụ án ngày càng lớn tại Việt Nam và số tiền mà các quan chức của đảng đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như kết hợp với doanh nghiệp họ đã chiếm đoạt ngân sách nhà nước hàng nghìn tỷ đồng và bây giờ thì những cái người này đã được đưa ra trước vành móng ngựa. Tuy nhiên, số tiền thu lại là không đáng là bao và cái số lượng người được đưa ra xét xử cũng không đáng kể. Và thị trường Việt Nam đang phát triển đầy bất an và chính sách vĩ mô cũng rất chắc trở. Đây là hình ảnh các đại biểu ấn nút thông qua Bộ Luật Lao động Sửa Đổi vào hôm 28 tháng 11 năm 2019, trong đó có quy định được thành lập Công đoàn Độc Lập. Và cái điều này là hết sức đặc biệt ở một đất nước như Việt Nam luôn luôn nói rằng chủ nghĩa cộng sản và đảng là đại diện cho giai cấp công nhân, nông dân và các giai cấp khác cũng như đội ngũ lao động. Nhưng bản thân họ lại đã không bênh vực quyền lợi của người lao động mà phải đợi đến khi có hiệp định thương mại tự do với châu Âu thì những vấn đề về công đoàn độc lập của người lao động mới được đưa ra để bàn thảo và được thành lập. Và trước đó thì người dân không thể kêu được những cái tiếng nói đặc biệt của mình và độc lập của mình để cho cái quyền lợi của mình. Ông Thọ đã nói tiếp, thứ ba nữa là nó ảnh hưởng đến các lĩnh vực khác, đặc biệt là các giá trị xã hội ở trong dân chúng mà bây giờ tôi thấy nó đang phân hóa rất rõ. Tức là người ta rất khó thống nhất với nhau về những vấn đề từ nhỏ nhất cho đến những vấn đề lớn, như đã được mô tả và đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, con cái, con trẻ cũng như là các khía cạnh giáo dục khác. Tuy nhiên, chúng ta cũng thấy những điểm mới mà cũng rất mới đổi mới đối với Việt Nam, thí dụ như việc chọn sách giáo khoa, tức là những tác động của khó khăn về kinh tế sẽ lan tỏa sang các hiệu ứng về mặt thể chế, 
nhưng những vấn đề xã hội khác mà cần phải có những kế hoạch hoạch định rõ ràng thì mới có thể chủ động được một chút trong năm 2020. Ông Thọ đã nói như vậy. Thì rõ ràng ở Việt Nam với những kế hoạch của Đảng vạch ra nhưng việc thực hiện của nó đã không được tốt đẹp gì với việc khi đưa kinh tế thị trường định hướng sổ chủ nghĩa ra là một mục tiêu để phát triển và cuối cùng các bạn cũng đã thấy sự phá sản của những tập đoàn nhà nước và đã đem lại cái hệ lụy lớn khổng lồ đó là những món nợ mà người dân Việt Nam hiện nay vẫn đang phải gánh chịu và ngày càng nhiều. Bên cạnh đó nhà bất đồng chính kiến mới ra tù anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh đã chia sẻ nhận định của mình về nền kinh tế và chính trị của Việt Nam trong tình hình mới. Đây là còn blog Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh, người trong ảnh được hiện ở đây. Các bạn đã thấy rất rõ khuôn mặt khá quen thuộc của anh, một người có những trang blog khá nổi tiếng. Anh đã nêu dự phóng về đối ngoại cũng như đối với Việt Nam như sau. Tôi cho rằng vào năm 2020 sẽ có hai vấn đề rất quan trọng và có thể rất kịch tính. Thứ nhất là về vấn đề bãi tư chính ở Biển Đông. Đây là vấn đề mà chính quyền Việt Nam có thể nói là gần như hoàn toàn bị động. Và quả thật thì, thì các bạn cũng đã chứng kiến trong thời gian vừa qua chúng tôi liên tục đăng tải thông tin của việc hơn 4 tháng tàu Hải Dương 8 cùng đội tàu hộ tống của Trung Quốc vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam để thăm dò nhưng uh, quân đội nhân dân Việt Nam cũng như lực lượng cảnh sát biển của Việt Nam dường như bất lực trước cái hoạt động của Trung Quốc ở đây. Ông nói thêm tức là bây giờ xem Trung Quốc sẽ hành xử như thế nào và khi đó họ sẽ đối phó như thế nào là điều rất khó khăn và cái đó họ sẽ không thể dễ như năm nay đó là một vấn đề gọi là kịch tính hoặc là rất ít khả năng là Trung Quốc sẽ không làm gì nhưng nhiều khả năng là có chuyện và chuyện đó sẽ rất kịch tính và Việt Nam đối phó như thế nào thì là cực kỳ khó đoán trước thứ hai là về đối nội vừa là chuyện chống tham nhũng nhưng lại là vừa chuyện chuẩn bị đại hội 13 thì nó sẽ là kịch tính Đại hội 12 chúng ta đã biết rồi, đại hội 13 sẽ có một kiểu kịch tính khác là nó liên quan đến chuyện chống tham nhũng. Tức là qua công cuộc chống tham nhũng thì các bạn cũng đã thấy rất nhiều những cái người cán bộ cấp cao hàng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam tới Tổng Bí Thư đã có những cái cuộc họp và quyết định đưa cả những người thuộc diện Bộ Chính trị như ông Đinh La Thăng vào tù và nhiều ủy viên trung ương khác liên tục vào tù cũng như có nhận những cái án rất nặng. Tuy nhiên điều đó dường như chưa thể làm cho tham nhũng ở Việt Nam mất đi mà ngược lại nó có lẽ đi vào cái vấn đề ngày càng tinh vi hơn và khó phát hiện hơn. Nhà văn Võ Thị Hảo từ Đức đưa đến một góc nhìn khác về nền kinh tế và chính trị tại Việt Nam trong thời gian tới. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, nhà văn Võ Thị Hảo đưa ra bình luận như sau. Tôi thấy Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam có thể sẽ là một cơ hội rất lớn để cho Việt Nam cải cách thể chế. Nó có thể là một đòn bẩy để thay đổi Thế nhưng vấn đề là chưa thấy một triệu chứng nào, một mầm mống nào để thấy rằng họ thực sự muốn cải cách thể chế như họ đã từng lớn tiếng tuyên bố trước đó. Vì vậy, chúng ta sẽ rất để ý để trong vấn đề này và thực hiện thay đổi. Việc cái gọi là đốt lò cũng tạo một điều kiện để thay đổi những nhân vật, những người là quan chức trong hệ thống cầm quyền. Nó có thể đưa ra một điều cho chúng ta thấy rằng thực sự những nhóm này thân ai đó hay là có khuynh hướng muốn bảo vệ sự cải cách thể chế hay không thì chúng ta đã thấy rất là rõ trong thời gian vừa qua. Cũng theo nhà văn Võ Thị Hảo, thì Việt Nam còn phải giải quyết nhiều vấn đề đầy khó khăn trong thời gian tới. Đây là hình ảnh nhà máy gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại Hà Nội. Và để gần lại các bạn thấy rất rõ những cột khói cao và mịt mù ở những khu vực mà Việt Nam nói rằng ô nhiễm môi trường đã được đo đếm với mức cao kỷ lục thế giới. Đó là Hà Nội, đó là Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương khác tại Việt Nam. Và dường như những thông tin này ngày càng nhiều trên các báo chí trong nước vì đó là điều hiển nhiên. Theo bà Võ Thị Hảo, hiện nay và quan năm mới, Việt Nam cần ưu tiên giải quyết khẩn cấp một số việc. Thế còn điều thứ hai nữa là tôi muốn nói đó là những vấn đề cấp thiết mà nhà nước cầm quyền Việt Nam cần phải làm. Thứ nhất là phải giải quyết ngay nạn ô nhiễm môi trường ở Hà Nội và Sài Gòn mà thuộc hàng ô nhiễm nhất thế giới. Một vấn đề nữa là đồng bằng sông Cửu Long hiện nay đang ngập mặn mà một thông báo gần đây nhất nói là gần như toàn bộ và việc này là một cuộc chiến tranh nước từ phía Trung Quốc đối với Việt Nam tức là toàn bộ đồng bằng sông Cửu Long sẽ gần như sẽ ngập và mất trắng trong thời gian tới khi bị biến đổi khí hậu và Việt Nam dường như nhận được ít nước hơn từ thượng nguồn bởi vì Trung Quốc và các nước trước đó đã chặn và không cho nước đổ về như mọi năm. Và thứ ba nữa là vấn đề gian lận thương mại 
Việt Nam hiện nay đang bị áp một mức thuế thép với một mức hàng trăm lần là vì đã chấp nhận và giúp một số nước khác để gian lận thương mại đối với Mỹ. Thì điều này rõ ràng cũng sẽ ảnh hưởng đến kinh tế của Việt Nam trong thời gian tới vì rất nhiều mặt hàng khác của Việt Nam cũng sẽ được soi và kiểm tra kỹ hơn khi nhập khẩu vào một số nước khác. Và chuyên gia Phạm Chi Lan, người có kinh nghiệm về nền kinh tế, thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam cũng đã có phát biểu của mình. Đây là hình ảnh chuyên gia kinh tế bà Phạm Chi Lan. Theo khảo sát mới nhất về hiện trạng thực hành liêm chính trong kinh doanh được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, viết tắt là VCCI, công bố tỷ lệ doanh nghiệp thỉnh thoảng gặp hành vi gây khó khăn khi giao dịch với cơ quan quản lý nhà nước là 43%, thường xuyên là 5%. Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan nói, những tác nhân gây trở ngại cho các doanh nghiệp thực hiện liêm chính trong kinh doanh là việc doanh nghiệp phải chi tiền để quan hệ, bôi trơn. Điều này đã trở thành luật bất thành văn của các doanh nghiệp Việt Nam và tạo rào cản rất lớn cho sự phát triển của các doanh nghiệp ở đây. Thì rõ ràng với những hình thức phải hối lộ các quan chức địa phương cũng như trung ương để có thể hoạt động kinh doanh một cách yên đẹp thì các doanh nghiệp Việt Nam sẽ mất đi lợi thế cạnh tranh vì giá thành sẽ lên rất cao cũng như sản phẩm làm ra sẽ có những khiếm khuyết rất nghiêm trọng. Theo bà Lan, tại Việt Nam, chi phí mà doanh nghiệp phải trả cho các khoản phí và thuế chiếm tới 40,8%. Tổng số lợi nhuận, trong đó rất nhiều loại thuế phí không thể kiểm soát được. Tiền bôi trơn của các doanh nghiệp Việt Nam chiếm từ 0,72 đến 1,02 lần lợi nhuận của họ. Như vậy là số lượng là rất lớn và số tiền này đã chảy vào các quan túi các quan chức của địa phương cũng như trung ương và đó là vấn đề mà tham nhũng Việt Nam hiện nay đang đối mặt và những tiêu cực tham nhũng trong nền kinh tế Việt Nam đã mục ruỗng tới tận cốt lõi đây là hình ảnh ông Phạm Quang Nghị cựu bí thư thành ủy Hà Nội vấn đề quan hệ lót tay bôi trơn cũng là vấn đề nghiêm trọng ở Việt Nam ông Phạm Quang Nghị cựu bí thư thành ủy Hà Nội đã nói doanh nghiệp nói Họ đi làm dự án ở đâu cũng có chi phí tiêu cực nhiều hay ít. Những nơi khác thì có bôi trơn, còn Hà Nội bôi thậm chí cũng không trơn. Thì có nghĩa là tại Hà, Hà Nội thì ngay cả tiền đút lót thì chưa chắc đã được việc. Một ví dụ giật mình và lo ngại khác đó chính là kết quả khảo sát về chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính cấp tỉnh, viết tắt là PAPI, của Trung tâm Nghiên cứu Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng, chương trình phát triển của Liên Hợp Quốc, Tại Việt Nam phối hợp với mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Kết quả nêu lên là một nửa số người được hỏi đã xác nhận rằng phải hối lộ khi xin việc vào nhà nước Có thể nói với nhiều người đó là cái lẽ rất tất nhiên và xã hội đã phải ngầm hiểu Nhưng khi con số chính thức được tung ra công bố thì đã không còn là chuyện đi đêm nữa mà đã thành luật bất thành văn Và điều đó như là chuyện bất bình thường Và với nghiên cứu này của tổ chức của Liên Hợp Quốc thì như vậy là đến quá nửa số người và nhận được vào làm việc trong các công chức nhà nước thì đã phải bôi trơn. Và chủ nghĩa tư bản hoang dã đang thao túng nền kinh tế của Việt Nam ra sao? Đây là hình ảnh ngập bệnh nhân trong phòng cấp cứu tại bệnh viện tại Hà Nội và các bạn nhìn ảnh rất rõ. Nếu ai có những thân nhân gặp hoàn cảnh này thì họ sẽ hiểu. Khi vào đây thì sẽ gặp rất nhiều những rắc rối cũng như chi phí một cách khổng lồ để có thể chữa trị cho bệnh nhân là người nhà của mình. Xã hội thị trường, thị trường còn xuất hiện ngay cả những nơi linh thiêng như là đền chùa. Vì vậy đã dẫn đến những hình ảnh rất phản cảm, thường thấy như chen lấn, xô đẩy, thậm chí dẫm đạp lên nhau để xin lộc, xin ấn. Ngay cả các vấn đề thuộc về nhân đạo người ta cũng chạy được. Vào bệnh viện ai có bệnh thì cũng được cứu chữa, thế nhưng vẫn là người đưa phong bì được chăm sóc tốt hơn người không. Mặc cho cảnh báo, đường dây nóng, hòm thư góp ý được treo dán khắp các hành lang phòng bệnh, phòng khám, chuyện chuẩn bị phòng bì, khi vào bệnh viện đã trở thành lệ, trong khi đó lãnh đạo các bệnh viện thì bất lực vì không thể bắt được tận tay những nhân viên của mình. Và cũng có những ý kiến cho rằng bản thân những lãnh đạo ở những bệnh viện này cũng cùng tiếp tay cho việc nhận phong bì và hối lộ của các bác sĩ và y tá đang làm việc tại đó. Và những thông tin trên đã trao chúng ta thấy đã đến lúc Đảng Cộng sản Việt Nam nên tự chấm dứt vai trò của mình để trao lại chính quyền cho một xã hội dân sự dựa trên cơ sở hiến pháp và pháp luật điều hành. Trong đó, nhiều đảng phái được tự do hoạt động, cạnh tranh lẫn nhau nhằm mục đích phục vụ tốt nhất cuộc sống cho người dân Việt Nam. Rất cảm ơn các bạn đã chú theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo .de ngày hôm nay, Chủ nhật, ngày 22 tháng 12 năm 2019. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người cùng biết, cũng như để lại bình luận 
và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook Thời báo .de để luôn được cập nhật những thông tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.